佐々木小次郎の逸話と人間性についてイントロダクション佐々木小次郎は日本の武士であり特に源平合戦での活躍で知られています彼の逸話や人間性は多くの人々にとって興味深いものです本動画では佐々木小次郎の逸話と人間性について探求していきます逸話一、ともえ墓前との出会い佐々木小次郎の逸話の中で最も有名なものの一つはともえ墓前との出会いですともえ墓前は美しい女性であり佐々木小次郎に一目惚れされます二人は出会ってから深い絆を築き共に戦いを繰り広げましたこの逸話は佐々木小次郎の情熱と忠誠心を象徴しています。ともえ墓前との出会いは佐々木小次郎の人間性にも大きな影響を与えました。彼はともえ墓前に対する愛情と尊敬を持ち続け、彼女のために戦い続けました。逸話に源平合戦での活躍。佐々木小次郎は源平合戦での活躍でも知られています。特に鎌倉時代における源平合戦の中でも。彼の勇敢さと戦略的な才能が光りました。彼は数々の戦場で敵を打ち、多くの戦功を挙げました。彼の勇気とリーダーシップは、多くの武士たちに尊敬されました。源平合戦において、佐々木小次郎はその戦略的な思考と、勇敢な行動で戦局を左右しました。彼は敵の弱点を見抜き、的確な指示と行動で勝利を収めました。彼のリーダーシップは、仲間たちに勇気と希望を与え、戦場での勝利に貢献しました逸話さん最後の勇士佐々木小次郎の逸話の中でも最も感動的なものは彼の最後の勇士です彼は壇ノ浦の戦いにおいて数多くの敵に立ち向かいました結果として彼は敵に打たれましたがその勇敢な姿勢は後世にまで語り継がれました彼の最後は彼の人間性と武士としての誇りを示すものとされています彼の最後の勇士は彼の忠誠心と決意を象徴しています彼は戦いの最中でも臆することなく敵に立ち向かいました彼の勇気と武士道精神は多くの人々に感銘を与え彼の存在が後世にまで称えられる一員となりました逸話4その他の逸話佐々木小次郎の逸話は巴御前や源平合戦に関するものだけでなくさまざまなエピソードが存在します例えば彼の剣術の腕前や武士道精神についいてての逸話も多く伝えられています彼は優れた剣の使い手でありその技術は多くの人々に称賛されてきました結論佐々木小次郎は日本の歴史において重要な存在であり彼の逸話や人間性は多くの人々に感銘を与えています彼の情熱勇気忠誠心は今もなお称えられています彼の存在は私たちに勇気を与え人間性の尊さを教えてくれるものです今日の動画はここまで。最後まで見てくれてありがとうございました。このチャンネルでは、日本の侍に関する情報を5分以内の短くまとめた動画を毎日投稿中。日本の歴史に興味があるなら、チャンネル登録や他の動画も見てみてね。